知道大家都很好奇巴斯绳子的生产数据，于是我就火速去歪了个卢老爷，再吃了个大保底，干了这期视频，玩弄着我的心的粉丝狐狸，自然要在第一时间测出最细节的数据。以前的视频我们算出了爷的净身高 157.02 厘米，于是绳子的净身高就为 174.47 厘米，比爷高了17厘米。要是把他的头饰和鞋跟也算上，绳子的身高直接能到一米八八，这个身高俺也一样。好兄弟托马净身高一米九，这是什么水平？公子净身高 1.91 米，中大爷 1.92 米，以普遍理性而言，等。差数列了属于是雷系角色里面绳子的净身高虽不如雷军和九条的一点七七米，但也属于较高的部分呢。绳子喜欢有趣的事情，不知道我把这些有趣的数据告诉绳子，他会怎么奖励我呢？选择一个侧面的角度观察绳子的腿长，侧身四十五度的姿势，既可以确定脚后跟的位置，又能清楚的看到腿长。我们按照曲线描述轮廓，大腿长五十四点五八厘米，小腿长五十点八六厘米，全腿长也到了一米多，这就是身高一半多全是腿了吧？这个腿长和 k i a l a 的一点零一米，小青的一点零二米，马克队长的一点零三米，公孙离的一点零四米，牙医的一点零五米，申鹤的一点零六米，相当接近。好家伙啊，绳子的服饰比较有特点，在束腰的外面还多了几块布料，正面描轮廓时需要剪掉。描束腰的厚度，侧面描轮廓时需要减掉束腰的厚度和多余布料的厚度。正面胸围宽二十一点八三厘米，正面下胸宽十九点二五厘米，正面腰围宽十九点零四厘米，整子侧面胸围宽二十一点六零厘米，侧面下胸宽十六点五六厘米，侧面腰围宽十三点八八厘米。下面的步骤相信大家都很熟悉，建立我原创的俯视横切面模型，标注出全部数据。数据算多了，其实根据模型也能大致猜测，圆心位于就是线之内，前两个圆心的距离较近，圆心区域重合的部分较多，这样计算出来的差值不会像雷神九。条那么大，但圆心与绿色线距离较近，也应该不会像神力的结果那么含蓄。最后的胸围为八十点七二厘米，下胸围六十六点三八厘米，胸围差为十四点三四厘米，国际尺码为六十五 C， 一次尺码为三十 C。这个数据不知道绳子大人还满意吗？和雷电将军的处理一样，为了把束腰厚度和衣服的厚度减掉，很多曲线都是手动化的，数据仅供娱乐。还希望大家都能看得开心呀！绳子的腰围五十三点九三厘米，因为裙摆的影响无法计算臀围，我把目前算到的所有数据都放在了一张全图上，图名就在。暂且叫做挖上绳子与我的二三四，我不会写轻小说，也不会做油豆腐，不知道这些算不算有趣的数据啊？能不能让绳子露出笑容？兄弟们，要不顶我到游戏里，让绳子大人看看。西海啊，我的西海，我心似海，海枯石烂。猜猜我用了多少抽筋？上次我说愿意用每次的大保底来换观众老爷们十年出金，然后这次保底就歪了秦团长。群里面有朋友说我应该换着歪，谢谢你啊，陌生人，还真的就换着歪了。这个 UP 也太飞了，弹幕发个舒服啦，安慰一下 UP 吧。说了这么多，还是赶紧来看看星海的身材数据吧。星海净身高 158.53 厘米，和爷几乎一样，实际上和芭芭拉、莫拉的净身高差不多。所有水系里面，公子最高，净身高就到了 190.86 厘米。小兰也一样，公子的全身高居然干到了一米九九。嗯，这种头发居功自伟。青海头高二十七点八六厘米，不到九十厘米的全腿长也不算最长，但是青海的头发是最好看的。爬山时头发和衣摆就像一条跳跃的人鱼，滑翔时头发也在随风飘荡，下落时头发还飘起来了。由于青海头发缠了个蝴蝶结，因此实际长度明显大于一点十六米。青海正面的蝴蝶结挡住了绝大部分区域，即使我们坚持唯物辩证法里面的运动发展观，也依然没有任何办法。考虑到同一个物体的尺寸、真实和俯视的宽度一样，因此我们可以把这个二十点二二厘米宽的蝴蝶结作为参考。俯视图用中垂。线定位，根据已有的轮廓描述宽度，可以算出全部正面数据。按照惯例，在运动的视频中截图，算出侧面胸围宽和下胸宽度，建立我原创的俯视横切面模型。这个模型和其他角色相比较为含蓄，正面差值很小，侧面的差值相对较大。最后的结果是胸围差十一点九二厘米，国际尺码为六十比，英式尺码为二十八比。这个结果和神力大小姐一样，但是神力一左甲胄，实际的尺寸可能会有误差。青海的大蝴蝶结和鱼鳍状的飘带也会给测量工作带来影响，和雷神的处理一样，根据身材轮廓。描边可以排除衣服带来的影响。我把新海的全部数据做了一张全图，感兴趣的话可以暂停仔细看看呀。一直以来都有观众老爷问提瓦特的草数到多少，今天就和大家汇报下这个新建。我准备的思路是先拼一个大地图，然后把所有的水抠掉，然后再把灰色的石头抠掉，抠掉所有的人造建筑，抠掉灰色的沙滩，再把所有的路抠掉，这样就得到了一张纯草图，可以保证这张图的每一个像素点都有草，只是现在才弄到一半。
。我是大保底，阿婆追送说一下声。按照这个节奏，下次应该保底卢老爷了吧？不知道为啥这个号就是与卢老爷绝缘，到现在还是你迷。卢老爷是我最开始开荒的主 C， 歪了这个那也不错。那我们下期再见呢？知道大家都很好奇又拉的身材数据，于是我第一时间抽到后干了这期视频。可以与秦团长比肩的浪花骑士，自然需要最精细的测量和最全面的数据。上次视频我通过芭芭拉的水环计算出派蒙的身高为九十厘米，观众老爷们提醒我官方的手办是七分之一的比例，他的人物高度是十三点五厘米，因此派蒙的实际高度为九十四点五厘米，与上次我计算的结果差了四点五公分。本期视频就以此作为标准参考系，由此算出妹妹的身高为一百五十七点零二厘米，也好矮啊！我找了一个视野空旷的平台，以固定的视角和远近来切换人物，因此所有人截图后都可以直接比较。测的干预身高为一百五十九点三九厘米，周离身高达到了一百九十二点一二厘米。以普遍理性而言，这个身高俺也一样。优拉身高一百七十四点五七厘米，头高二十七点零四厘米，可算出大腿长五十二点二七厘米，小腿长五十六点六六厘米，全腿长达到了一点零八米。好家伙，我便利了以前计算过的所有腿长数据。最接近的是阿狸的一百零四厘米和牙医的一百零四点六七厘米。阿狸想用做饭来征服我的心，牙医更是锅碗瓢盆臣服于我，而优拉也喜欢做吃的东西。每一次吃优拉做的点心，我都会笑得很开心。测量优拉的数据，最大的问题是右肩的披肩遮挡了正面和侧面的轮廓，因此我只能在运动中寻求发展。逐帧播放截到边缘清晰的图片，根据头高可算出正面胸围宽二十四点一厘米，正面下胸宽十九点二三厘米，正面腰围宽十八点一二厘米。按照同样的方法算出侧面的数据，建立我原创的俯视横切面模型。后面的过程相信大家都很熟悉，再标注一下每个线段的长度关系，可算出优拉胸围八十六点八二厘米，下胸围六十九点一四厘米，胸围差为十七点六八厘米，国际尺码为七十 D， 英式尺码为三十二 D。别忘了。刚才也测量了正面和侧面的腰围数据，建立一个腰围模型。一般来说，腰围比胸围、臀围的圆角偏大。我们用圆的曲率模拟圆角，计算结果是腰围五十二点九五厘米。臀围与腰围不同，我们用小圆角加大圆角配合表示。写好公式后，测出优拉的臀围九十四点八四厘米。动画中的角色由于可用的画面很少，很难测到特别全的数据。但游戏中的角色就不一样，优拉华丽的舞蹈令人心驰神往，优拉罪人后裔的枷锁又令人惋惜动容。任务里每一段和城中居民的对话都是撕破伤口，但真正懂他的人永远。在他身旁，比如秦团长，比如安博，比如正在看视频的你。安博是蒙德城的飞行冠军，用银妹的身高可以算出安博的身高为一五五点三零厘米，头高为二十五点三一厘米。按照大家都知道的方法测量正面和侧面的数据，由传统艺人建立模型，可以算出安博胸围国际尺码为六十 B， 英式尺码为二十八 B， 腰围四十五点四一厘米，臀围七十九点三八厘米。我把优拉和安博的全部数据都列举了出来，算是填补了西风骑士团里浪花骑士和侦察骑士的空白数据。今天我们算出了优拉和安博的身材数据，想必。优拉看到后，他肯定会说：“这个仇我记下了。”呃，那这个数据你们记下了吗？感谢大家的三连和关注，我们下期再见。我知道大家都很好奇神力大小姐的身材数据，于是我就火速去抽，结果抽了个保底，我去还是大保底，这个 UP 也太飞了，相信所有的好运都跑到了观众这边。谢谢你追上川，上次视频我找到了标准参考系，派蒙的身高九十四点五厘米，妹妹赢的身高幺五七点零二厘米，也真可爱。我们还是来到摘星牙右边的小岛的平台上做对比，保持视角不变，切换人物可以直接比身高。北斗大姐的身高一百七十五点八三厘米，彤云一百六十七点二四厘米。注意这类视频的高跟鞋我都没算进去，包括彤云。的鞋跟也是，神女的身高居然跟爷几乎一样，幺五七点八四厘米。其实我自己也一样。由此可算出神力大小姐的头高为二十六点九九厘米，比较接近六头身。虽然亚洲地区的平均比例是七头身，但是二次元里面头身比小一些才最可爱。拿着五扇门这边的神力最可爱，拿着太刀起舞的神力最可爱，由我保守我俩之间秘密的神力也最可爱。我对神力一心一意。由于神力的裙摆遮挡，我们无法像以前那样直接计算腿长数据。多番尝试后，我发现平 A 的 EA 比较合适，描述两条腿的线条轮廓。为了保证尽量准确，我们取到双腿的平均值，可算出大腿长是十九点三一厘米，小腿长。五十三点零四厘米，全腿长一百零二点三五厘米。上期视频我们计算过优拉和安博的身材数据，虽不及优拉的一米零九，但腿长占比却比优拉多了百分之零点四。不愧是神女，神女喜欢茶泡饭，喜欢舞蹈下棋，还喜欢屏幕前的你。有了头高数据，可以算出正面胸围宽二十点零六厘米，正面下胸宽十七点三七厘米。侧面因为手臂和服饰的遮挡，我们必须要有运动的发展观，然后找到合适的截图。侧面胸围宽十八点八四厘米，侧面下胸围十五点零八厘米。建立我原创的俯视横切面模型，虽然一
直以来都被模仿的很彻底，但这个确实是我原创的模型。为了让大家能够看懂，需要注意标注到每一条线中的细节。可能有的朋友会问，怎样确定圆和矩形的关系？注意此处 d 减 b 等于 3.76 厘米，所以圆的大部分都在下面的矩形里。看反馈有观众问这两个圆弧怎么算？曲线我是多次采用微分的方法，用线段理合。一般胸围腰围臀围则是用不同的圆角去模拟不同的曲率。腰围的圆角比胸围的圆角偏大，但是臀围就需要大小圆角结合起来。我把公司的每一部图形做了个对比，可算出胸围七十三点三九厘米，下胸围六十点六三厘米。这个胸围差位于 B 和 C 之间，不过更接近于 B， 所以森林林华的国际尺码为六十 B， 英式尺码为二十八 B， 腰围四十八点六一厘米。臀围由于裙摆的遮挡无法取材计算，我把目前所能计算到的所有数据都列举了出来，这些数据均为个人原创的模型计算所得，并不代表官方数据，仅供娱乐。这样的神力大小姐你们喜欢吗？原神生产数据系列的视频已经做了两期了，截至目前计算的神力林华、优拉和安博的身材数据，当然我也没忘记原神大陆多少草的约定，特意等到今天才开始准备，后续会边准备边出其他的视频，争取在下个地图更新之前发出来吧。我是最上算下三，我们下期再见。很快啊，小工还没开始抽，我视频就出来了。上次我们计算过优拉和神力的身材数据，这个爱看烟花的大姐姐我也很好奇，小工的头饰里有烟花，小工的发型也像一朵盛开的烟花啊，我爱烟花，小工也爱烟花，我和烟花贴贴。交工的剧情任务里可以体验到这个角色，于是我就单独跑到了一边来对比数据。以前计算过地均身高 1.92 米，差不多两个派蒙。同一角度切换人物可算出肖一米六七，天全息灵光一米七四，烟飞身高 1.61 米，大约 1.7 个派蒙。烟飞因为戴着帽子看不到头顶，所以这个身高也包含帽子的高度。这几个人里面肖工最矮，腰部九点七八厘米。注意肖工的目击比较高，所以也没有把鞋算进去。侧面图可以用头高算出大腿长是 13.78 厘米，小腿长是 18.14 厘米，全腿长 91.92。二厘米，腿的长度占到了身高的百分之五十七点五三，虽然不同于优拉一米的大长腿，缠着绷带的肖工却更显得可爱。佛系角色都好活泼呀，可丽安博、向林都很可爱。卢老爷外表高冷，内心又极其火热。这次的烟火女王也是火系里面最爱说又最爱笑的角色。上期视频看到大家都非常喜欢神力，那么肖工我就偷偷抱走了。利用头高可以算出正面胸围宽二十点五九厘米，正面下胸宽十七点三四厘米。注意本次的模型又是椭圆，需要计算出长短伴奏数据。侧面画面中算出正面胸围宽二十点一五厘米，侧面下胸宽十五点二一厘米。鉴定我原创的俯视横切面模型，虽然一直以来都被模仿的很彻底，但这的确是我最开始原创的模型。计算时需要注意椭圆的周长，两段弧线椭圆半周长等于派 a 加二倍 c 减 a， 可算出胸围七十七点八二厘米，下胸围六十点八九厘米，胸围差为十六点九三，国际尺码为六十 d。英式尺码为二十八 D， 这个差值和优拉一样，但优拉由于身体躯干大上一圈，所以优拉的总体视觉会比肖工偏大。顺便我们再来看看爷爷的身材数据，令人惊喜的是，主角银腿长占比达到了百分之六十四点零八，全腿长也刚刚好一米。为了抵消左右腿的误差，取的是平均值。爷爷的腿略长略长，这对于我这一米五七的身高来说已经相当不容易了，也真可爱。按照我的传统，一人可算出胸围七十五点一五厘米，下胸围六十一点三四厘米，国际尺码为六十 C， 英式尺码为二十八 C， 爷和肖工身高差。差不多，躯干粗细也差不多，这这难道就是命中注定的缘分吗？我把肖工和银妹的所有数据都列举了出来，感兴趣的话可以暂停仔细看看呀。这是我原神身材数据系列的第三期视频，这么用心的 UP 主还不赶紧关注一下？我是最上春夏三，我们下期再见啦！很快啊、哦，迪西亚也出来啦，她是迪拉泽带的贴身保镖，嘿嘿，那就是我的贴心保镖。我之前一直以为是猫儿，抽到后才发现是发型啊！这个发型太绝了，两抹渐变的发色搭配同等弧度的脸型，就很精致。来看这瞳孔搭配猫儿，近看以为是温柔贴心的灵动小猫。开 Q 啦，原来是久经沙场的凶猛火狮子啊！赤中之狮真是太帅啦！呵呵呵，元宝，波西五星大剑的角色，我都准备好再歪一个卢老爷啦！这次居然没有歪，之前歪了这么多也值啦！好耶！抽到迪西亚直接去比身高，我每期视频都会有全身高和净身高两个概念。全身高包含发丝和鞋跟，比如公子净身高只有一米九，加上鞋底和呆毛能干到一米九九，雷神九条净身高一样，加上面具和木屐之后，九条直接比雷神高了九厘米。那么百岁三前辈净身高一点五八米，和爷爷的身高相当接近。纳西达净身高一点三三米，和这次小智比起来排在第二。迪西亚净身高一点七六米，全身高一点八九米，小浪也一样，他的全腿长一米零二，腿长和灵光、小青、牙医、马克都比较接近。直接来看这面图啊，根据身材轮廓直接画出线条。这面胸围宽二十二点九零厘米，这面下胸宽十八点九二厘米，这面腰围宽十八点二零厘米。算出长伴奏和短伴奏数据。唯物论告诉我们，事物是运动的，运动带来变化，而变化的趋势是发展。侧面数据也得从运动的画面计算。我直接建立我原创的俯视横切面模型。给新朋友说一下，这个确实是我的原创。圆心位
胸围等于这一圈的曲线加直线，上胸围八十一点一五厘米，下胸围等于下面这一圈绿线，下胸围六十五点零一厘米，胸围差十六点一四厘米，国际尺码六十五 C， 英式尺码三十 C。腰围的计算过程更为简单，找到正侧面数据后，可算出迪西亚腰围五十三点九六厘米，臀围要注意四个角落圆角的处理，迪西亚臀围九十六点六零厘米，这就是迪西亚全腿长和 BWH 的三维数据，你们猜对了吗？这次我不单做到了一张全图上，我还要把之前算过的所有全图都拿出来啊哈哈哈哈！数据来了。有你喜欢的角色，还望给 UP 点个关注呀！我是最让上下三，我们下期再见。这要去哪里跳舞呢？阿志，麋鹿要和我跳舞。<笑>幻想你是水的一部分。他说我是这池子水的一部分，尼鲁要在我的怀里跳舞。不对呀，尼鲁，我应该是叫斯旺呀。你刚才还叫了我的名字。斯旺，你也来了。斯旺，旺，哎呀，又长胖了，都快抱不起来了。可以呀、啊，元宝，以前歪了这么多，已经连续两次没有歪了。家人们，磨磨唧唧，必出稀奇，跳过反复，救出尼鲁。好家伙，马上来到这视野开阔的小岛啊！这身在切换角色可以直接比身高，我会把角色的视觉高度当做全身高，头顶到脚后跟当做近身高，近身高其他部分都不算进去，比如提拉里的大耳朵、公子的呆毛、九条的木屐等等。尼鲁近身高一点五九米，全身高一点六九米，克莱近身高一点五七米，和爷一样，近身高比安博高了两厘米，提拉里近身高一点六。六米，加上耳朵和鞋跟能干到一米九，巧兰也一样。在洛基身高一点六七米，全身高也能干到一米八六。要研究尼禄的身材数据，本方首先就注意到尼禄的腿环上，绑带鞋小腿上还绑了三圈，背面看是三圈腿环，正面看是三组交叉的绑带。这个设计太妙了，上下腿环相得益彰，不显突兀，配合裙摆更显和谐。我是太喜欢这个设计了。尼禄的大腿长是十六点六九厘米，小腿长是十六点二九厘米，全腿长虽然不到一米，但也占到了净身高的百分之五十八点五七，比腿影略长。比肖共略长，比白老板略短，也比大板鸭短了三厘米左右。在正面画面描述轮廓，可算出正面胸围宽十九点四三厘米，正面下胸宽十六点八七厘米。再根据身高算出侧面数据，建立我原创的俯视横切面模型，就跟开普勒认为行星运动轨迹是椭圆一样。这次的模型也是倾斜的椭圆，我将椭圆的曲线和上面的弧长一起计算，看到椭圆中心非常靠里，且左右两边差值不大，可以大致推测计算结果不会很大。最终胸围六十九点九一厘米，下胸围五十七点八六厘米，差值为十二点零五。厘米，国际尺码为六十 B， 英式尺码为二十八 B。算到这里，我惊了，这个数据和森林林华一样，身高他俩也差不多。尼鲁和林华都喜欢跳舞，这就是命中注定的缘分吗？好家伙，我也想起舞。尼禄的下胸围较小，反映了尼禄的躯干很瘦。为了证明这一点，建立我原创的俯视腰围模型。腰围只有四十七点七四厘米，这个腰也太细了吧，太绝了！臀围因为裙摆的遮挡无法计算，咱们的臀围模型也没法上场了。我把尼禄的全部数据做到了一张全图上，感兴趣可以暂停看看呀。今天我们算出了尼禄的全部身材数据。旅行者们知道尼禄喜欢跳舞，喜欢经典，喜欢甜食，喜欢屏幕前的你。旅行者还知道尼禄的身材数据吗？要不顶上去，让旅行者看看。很快啊，最后视频我。我也干出来了，你们知道怎么才能取身后回家吗？我盲僧这次终于发现了滑点，红绳就是红绳，身后用红绳锁魂。那么想要锁住身后，用上红绳，这次我必拿下。身后不喜欢人多的地方，因为他认为红绳的力量是有极限的，所以我就给自己带上了红绳，甚至让电脑键盘也绑上了红绳 ，buff 拉满了啊！朋友们，和其他方法相比，这个牛不牛逼？太牛逼了！结果小宝底都没了啊！我叫身后是个僵尸，嗯，绷不住了，家人们，我给你们看。看我每次歪的记录，嗯，这一堆红绳反向 buff 了，属于是。还是来赶紧看看身后的身材数据吧。再次来到这个小平台，保持同一视角切换可以直接比身高。云先生的净身高比颜略矮，一点五六米。要是把帽子和鞋加上全身高，就能到一点六七米。彭云净身高一点六七米，全身高一米七二。还记得我以前肖公视频说过肖的身高吗？肖的净身高也是一点六七米。所以说肖宝抬头不见低头见还是有条件的。公子和帝君确实比肖高一些，但颜和派蒙身高还。是。是比逍遥矮呀？什么？你说派蒙会飞？身后净身高一点七五米，他的鞋跟太高了，再加上头是全身干到了一米九二，巧男人也一样。哎嘿，直接来到正面画面啊，身后的身材饱满而又含蓄，不是丰富而又简洁。正面画面根据线条勾出轮廓，进而根据轮廓画出模型。正面胸围宽二十四点零九厘米，正面下胸宽十八点三五厘米，正面腰围宽十七点一二，半径长度六点九七。我发现很多角色侧面线条都会被手臂挡住，所以每次都得坚持运动的发展观，写到标准的侧面画面，由头高算出所有侧面。
面的数据。接地我原创的复式横切面模型，将为模型可以拆分为上方重合部分，两侧非重合的弧长，两侧重合四分之一圆弧，还有下方的间距 c。计算得到胸围为八十五点九二厘米，下胸围模型拆分为矩形和一个整圆，算出下胸围六十三点三一厘米，胸围差为二十二点六零厘米，这个差值在 f 和 g 之间，不过更偏向于 f。我惊了，这块布就像身后含蓄深邃的性格，怎么都遮挡不住强大的实力。国际尺码为六十五 f， 英式尺码为三十 f， 它的躯干实在是太细了，腰围也只有五十一点九八厘米，臀围反而是最大的，达到了九十七点二八厘米。身后喜欢人间的灯火，喜欢山林的月光，还喜欢正在看视频的你。我甚至不敢打扰你和身后，因为我害怕身后会让我消失。程度很甜，甜不过你和身后。摩拉再多也敌不过满眼都是你的灵光。你们猜身后和灵光的腿谁更长？从近身高来看，两人相差不大。身后全腿长一百零五点五七，灵光的全腿长一百零三零九八，都是一米多的大长腿啊！顺便我也计算了天泉系灵光的身材数据，在正侧面画面描述轮廓，按照我的传统也能建立模型。最后的结论是七十 C 和三十二 C， 腰围五十四点七三厘米，灵光的躯干比身后稍大，因为裙摆的遮挡无法计算臀围。我把身后灵光的全部数据放在了一起，感兴趣可以截个图呀！我是你们的老朋友钻石上下山，我们下期再见。